ఓపెన్ టాక్కి స్వాగతం అందరికీ ముందుగా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు ఇక ఈరోజు అసలు విషయంలోకి వెళితే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ఇప్పుడు షర్మిల అనే ఒక పదం ఆ సంచలనంగా మారింది షర్మిల అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డికి సోదరి దివంగత రాజశేఖర్ రెడ్డికి స్వయాన కూతురు మనందరికీ తెలుసు అయితే ఇటీవల కాలంలో షర్మిల తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కీలక పాత్ర వహించింది సరే చివరికి వచ్చేటప్పటికి కాంగ్రెస్ పార్టీకి మద్దతు ఇచ్చింది అనుకుంటే అది వేరే విషయం అయితే ఇప్పుడు అదే షర్మిల ఆంధ్రాలో కాంగ్రెస్ పార్టీ పగ్గాలు చేపడుతుంది అనే వార్త తాడేపల్లిలో ప్రకంపనలు సృష్టించింది ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ పగ్గాలు చేపట్టడానికి తాడేపల్లిలో ప్రకంపనలు రావడానికి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది ఎందుకనంటే రేపటి రోజున జగన్మోహన్ రెడ్డి సోదరి ఆంధ్ర వచ్చి రాజకీయాలు మొదలు పెడితే జగన్మోహన్ రెడ్డి రాజకీయంగా రాష్ట్రపోతంతో పాటు మీ పిల్లలు ఇంటర్మీడియట్ మరియు ఎంసెట్ చదువుతూ సబ్జెక్ట్స్ లో కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారా కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ తక్కువగా ఉందా రిపీటెడ్ మిస్టేక్స్ చేస్తున్నారా అయితే మీకోసమే ఉంది రైజ్ యాప్ ఓన్ ల్యాక్ క్వశ్చన్ బ్యాంక్ పర్ఫార్మెన్స్ అనాలిసిస్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ బై ఎక్స్పర్ట్స్ ఇంకా మరెన్నో ఫీచర్స్ తో మీ ముందుకొచ్చింది రైజ్ రైజ్ ద పర్ఫెక్ట్ గైడ్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ను ఉపయోగించి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి వ్యక్తిగతంగా కూడా అనేక విమర్శలకు సమాధానం చెప్పాల్సిన పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తన చెల్లి ఏపీకి రాకుండా అడ్డుకునేందుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి విశ్వ ప్రయత్నం చేశాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి నైజం దగ్గర నుంచి చూసిన వాళ్ళకి బాగా తెలుస్తుంది అందితే జుట్టు పట్టుకుంటాడు అందకపోతే వెంటనే కాళ్ళు పట్టుకుంటాడు రెండు నైజాలు జగన్మోహన్ రెడ్డి దగ్గర ఉన్నాయి సో ఈ విధానం జగన్మోహన్ రెడ్డి దగ్గర చూసిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఇప్పుడు అదే జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇప్పటి వరకు షర్మిల జుట్టు పట్టుకున్నాడు ఎందుకనంటే తనను ఏపీలో అడుగు పెట్టకుండా అడ్డుకోవడంతో పాటు తన తల్లిని కూడా హైదరాబాద్ తరిమేసి ఏ విధంగా వేధించాలో ఆ విధంగా వేధించాడు ముఖ్యంగా ఆస్తి పంపకాల విషయంలో వారి మధ్య తీవ్ర విభేదాలు ఉన్నాయి అయితే ఇప్పుడు అదే జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇప్పుడు కాళ్ళు పట్టుకుంటున్నాడు మొన్నటి వరకు జుట్టు పట్టుకున్నాడు బాగానే ఉంది ఇప్పుడు కాళ్ళు పట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఎందుకని షర్మిల ఏపీ రాజకీయాలలో అడుగు పెట్టబోతుంది అది కూడా రాజశేఖర రెడ్డికి రాజకీయ జీవితాన్ని ఇచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీ జగన్మోహన్ రెడ్డికి రాజకీయ జీవితాన్ని ఇచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీ పగ్గాలు చేపట్టబోతుంది సో ఇది ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డికి మింగుడు పడిన అంశం నిజంగా చెల్లెలు గన ఈ పరిస్థితుల్లో ఎన్నికల దగ్గర ఉన్న సమయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ పగ్గాలు చేపడితే రేపు రాజకీయంగానూ విమర్శలు చేస్తుంది వ్యక్తిగతంగా కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి మీద విమర్శలు చేస్తుంది కాబట్టి అడ్డుకోవడం కోసం ఒక రాయబారం నడిపాడు ఆ రాయబారమే వరుసకు బాబాయ్ అయినటువంటి వైవి సుబ్బారెడ్డి ద్వారా నడిపాడు మాజీ టీటీడీ చైర్మన్ అయినటువంటి వైవి సుబ్బారెడ్డి షర్మిల వద్దకు రాయబారానికి వెళ్ళారు అయితే శరీరం మాత్రం ముఖం మీదే చీకొట్టి బయటకు పొమ్మనే పరిస్థితి దాంతో పాటు ఎప్పటి నుంచో తన కడుపులో రగిలిపోతున్న బాధ మొత్తాన్ని కూడా వైవి సుబ్బారెడ్డి ముందు పెట్టింది గతంలో నేను రోడ్డు మీద పడినప్పుడు ఎందుకు రాయబారం నడపడానికి రాలేదని చెప్పి వైవి సుబ్బారెడ్డి నిలదీసింది దానికి సమాధానం లేని పరిస్థితి నేను ఎంతో మానసిక క్షోభం అనుభవించా ఆ రోజు ఎవరు నాకు అండగా నిలబడాల కానీ ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఇబ్బంది ఎదురవుతుందని చెప్పి నా దగ్గరికి రాయబారానికి వచ్చావా సిగ్గనిపించట్లేదా అని చెప్పి తన బాబాయ్ అయినటువంటి వైవి సుబ్బారెడ్డిని కడిగి పడేయటంతో పాటు కొండ బద్దలు కొట్టినట్టుగా చెప్పింది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీ రాయబారాలు పనిచేయవు నేను తీసుకున్న నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉంటాను నా మానాన్ని నన్ను బ్రతకనేవండి మీరు మీకైతే ఎలా రాజకీయ భవిష్యత్తు ఉందో భవిష్యత్తులో నాకు కూడా అలాగే రాజకీయ భవిష్యత్తు కావాలి మీరు అంటే ప్రతిసారి మీ మీద ఆధారపడి బ్రతికే పరిస్థితి నాకు లేదు కాబట్టి ఇంతకుముందు నన్ను గాలి వదిలేసిన మీరు ఈరోజు నా దగ్గరికి వచ్చి మాట్లాడటానికి కూడా సరిపోరని చెప్పి తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడటంతో చేసేది లేక వైవి సుబ్బారెడ్డి అదే బెక్కమొహంతో వెళ్ళి తాడేపల్లిలో జరిగింది మొత్తం కూడా చెప్పడంతో తాడేపల్లిలో ప్రకంపనలు మరీ పెరిగాయి వాస్తవానికి కొద్దో గొప్ప షర్మిల మెత్తబడుతుందని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి భావించాడు ఎందుకనంటే ఆ విధంగా రాయబారం నడిపే ప్రయత్నం చేశాడు కానీ వైవి సుబ్బారెడ్డి చెప్పాలనుకున్నది ఏది చెప్పకుండానే ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే మనమంతా ఒక కుటుంబం ఒక సొంత కుటుంబం ఈరోజు నువ్వు కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ పగ్గాలు చేపడితే అది అన్నయ్యకు తీవ్ర ఇబ్బందిగా మారుతుంది కాబట్టి మనం మనం ఒకటే ఇలాంటి సమయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ మనకు అవసరమా దూరంగా ఉండు అని చెప్పే ప్రయత్నం చేశాడు మరి నిన్నటి వరకు తెలంగాణలో పార్టీ పెట్టుకున్నప్పుడు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి వేధించాడు తెలంగాణలో పార్టీ పెట్టుకున్నప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి హయాంలో లబ్ధి పొందిన కొంతమందిని పిలిచి విజయమ్మ ఆర్థిక సహాయం చేయమని అడిగింది ఏపీకి చెందిన కొంతమందిని ఆర్థిక సహాయం చేయమంటే సరే చేస్తాం కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఒక మాట చెప్పి చేస్తాం లేకపోతే రేపటి రోజున లేకపోతే మేము ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్
కొద్దిగా చెల్లి గారికి ఆర్థిక సహాయం చేయమంటున్నారు ఆవిడ పార్టీ పెట్టుకుంది కదా మరి మీరు ఏం చెప్తే అది చేస్తామని చెప్తే ససే మీరా పైసా కూడా ఇవ్వద్దని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి వాళ్ళకి చెప్పాడంట సో వాళ్ళు వెళ్ళి విజయమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మ క్షమించాలి మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇవ్వడానికి వచ్చుకోవట్లేదు కాబట్టి మేమేమీ చేయలేము అని చెప్పి రెండు చేతులు ఎత్తేసి వెళ్ళిపోయిన పరిస్థితి సో ఈ బాధ అంతా కూడా అటు షర్మిల్లో కానివ్వండి ఇటు విజయంలో కానివ్వండి ఉంది అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి షర్మిల్ అంత ఈజీగా ఏం వదిలిపెట్టాల తెలంగాణలో పార్టీ పెట్టుకున్నప్పటికీ కూడా కొద్దో గొప్ప మద్దతు ఇవ్వాల్సింది పోయి నువ్వు మద్దతు ఇవ్వకపోయినా నీ పాడాన్ని ఉంటే బాగానే ఉండేది ఆ పార్టీని ఎదగకుండా అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేసావు ఇవన్నీ గమనించిన షర్మిల చివరి సెకండ్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి మద్దతు ఇచ్చి ఈరోజు ఒక బలమైన ఆ పార్టీ తెలంగాణలో అధికారంలో రాకడానికి తాను కూడా ఒక దోహదమైంది ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే బీఆర్ఎస్ పార్టీకి దీనికి మధ్య ఆ మూడు శాతం ఓటర్ షేర్ మాత్రమే తేడా సో ఇలాంటివన్నీ కూడా సరే కాంగ్రెస్ పార్టీకి కలిసి వచ్చి అదంతా వేరే టాపిక్ సో ఇప్పుడు వైవి సుబ్బారెడ్డి ద్వారా పంపిన రాయభారం అనేది తాడేపల్లిలో తీవ్ర ప్రకంపనలు సృష్టించింది అంతేకాదు ఏపీ రాజకీయాల్లో కూడా ఒక కలకలం సృష్టించింది నిజంగా రేపటి రోజున షర్మిల ఏపీలో అడుగు పెడితే జగన్మోహన్ రెడ్డి అనేక ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పాలి వివేక హత్యకేసి దగ్గర నుంచి తన ఆస్తి పంపకాల దగ్గర నుంచి అనేక విషయాలకు జగన్మోహన్ రెడ్డి సమాధానం చెప్పాలి పైగా ఒకప్పుడు వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీని భుజాల మీద వేసుకుని మోసిందే షర్మిల తాను చెప్పుకునేది కదా నేను జగనన్న వదిలిన బాణాన్ని అని చెప్పి షర్మిల చెప్పుకునేది ఇప్పుడు అదే బాణం అప్పుడు చంద్రబాబు మీదకు వదలాలని చూసిన బాణం ఈరోజు రివర్స్లో తాడేపల్లి పేలస్ తలుపులు బద్దలు కొట్టుకుని జగన్మోహన్ రెడ్డికి మీదకి ఎక్కువ పెట్టి దూసుకుపోతుంది కాబట్టి దాన్ని తప్పించడం కోసమే ఈ రాయభారాల నాటకం జగన్మోహన్ రెడ్డి మొదలుపెట్టాడు గతంలో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ముఖ్యమంత్రి పదవి ఇవ్వాలని తండ్రి చనిపోయినప్పుడు సంతకాలయ్య సేకరించి బెదిరించాడు బెదిరిస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీ కేసులు వేసేటప్పటికీ భయపడి కాళబేరానికి వెళ్ళాడు అయినప్పటికీ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ కనుకరించకపోవడంతోనే తర్వాత జైలుకి వెళ్ళాడు సో ఇదంతా బహిరంగ సత్యమే అంతే అందితే జుట్టు పట్టుకుంటాడు అందకపోతే కాళ్ళు పట్టుకుంటాడు ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి నైజం సో దీనికి సంబంధించిన ఆ వార్త అయితే వచ్చింది వైవి సుబ్బారెడ్డి రాయబారానికి సంబంధించిన వార్త ఒకసారి చూద్దాం సో ఇక్కడ చూడండి ప్లీజ్ ఏపీకి రావద్దు చెల్లి షర్మిలకు జగన్ రాయబారం ఇక్కడ చూడండి నేను కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు నా ముఖం చూడలేదు కానీ ఏపీకి వస్తానంటే రాయబారానికి వచ్చారా నన్ను రోడ్డు మీద వదిలేసినప్పుడు కుటుంబంలో నేను ఒకరిని అన్న విషయం గుర్తుకు రాలేదు అని చెప్పి షర్మిల వైవి సుబ్బారెడ్డిని కడిగి పడేసింది వాస్తవం అందరూ అందులో వాస్తవం ఉంది ఈరోజు రాయబారానికి వచ్చిన వైవి సుబ్బారెడ్డి గతంలో తాను ఇబ్బంది పడినప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి దగ్గరికి వెళ్ళి ఎంతైనా నీ రక్తం పంచుకు పుట్టిన చెల్లి ఇలా ఇబ్బంది పడుతుంది మరి నువ్వు కొద్దో గొప్ప ఆదుకునే ప్రయత్నం చేయాలా ఇబ్బంది పెట్టొద్దు అని అదే మాట జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా చెప్పాలి కదా వైవి సుబ్బారెడ్డి నువ్వు మధ్యవర్తిగా పెద్ద వ్యక్తిగా ఉన్నప్పుడు వరుసకు బాబాయ్ అయినప్పటికీ పెద్ద వ్యక్తిగా ఉన్నప్పుడు ఇటు రాయబారానికి వచ్చినప్పుడు నువ్వు అటు కూడా రాయబారం నడిపుండాలి కదా ఒకప్పుడు మరి ఎందుకు వదిలేసావు రోడ్డు మీద అప్పుడేమో చేతులు తులుపుకున్నా పోతే పోయిందిలే అని ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి చెప్పాడు కాబట్టి బంధాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని రాయబారం నడపడానికి వచ్చావు సో ఈ విషయాన్నే కుండ బద్దలు కొట్టినట్టుగా షర్మిల అయితే కడిగి పడేసింది షర్మిలకు జగన్ రాయబారం బాబాయి సుబ్బారెడ్డికి పురమాయింపు బుజ్జగించేందుకు వైవి ప్రయత్నం కుదరదు పొమ్మన్న షర్మిల మాకు అన్యాయం జరిగితే రాయబారం నడపలేదేం మేము రోడ్డున పడితే పట్టించుకోలేదు ఎంతో మానసిక క్షోభం అనుభవించా ఇప్పుడు జగన్కు ఇబ్బంది అవుతుందని నా దగ్గరకు వచ్చారా ఇదేమి న్యాయం కుదరదు మా మానను నన్ను బ్రతకనివ్వండి కొండ బద్దలు కొట్టిన జగన్ సోదరి షర్మిలకు ఏపీ కాంగ్రెస్ బాధ్యతల వార్తలతో తాడేపల్లి విలవిల సో ఎందుకు వచ్చింది అసలు ఈ రాయబారం నడపాల్సిన అవసరం అంటే తాడేపల్లిలో ఎందుకు ఈ ప్రకంపనలు వచ్చాయి అంటే రేపో మాపో ఏపీ కాంగ్రెస్ పార్టీ బాధ్యతలను షర్మిల చేపట్టబోతుంది ఆల్రెడీ ఢిల్లీలో దీనికి సంబంధించిన నిర్ణయం జరిగిపోయింది ఇక అధికారిక ప్రకటన ఒకటే మిగిలింది ఒకవేళ నిజంగా చెల్లెలు షర్మిల గన ఏపీ కాంగ్రెస్లో అడుగు పెడితే నా తండ్రి పార్టీ నిజమైన పార్టీ ఇప్పుడు నేనున్న పార్టీ ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ నిజమైన పార్టీ అని చెప్పి ఒక వ్యాఖ్య చేస్తే అది జగన్మోహన్ రెడ్డికి తీవ్ర నష్టం చేస్తుంది ఎందుకంటే వాస్తవానికి జగన్మోహన్ రెడ్డికి రాజకీయ జీవితాన్ని ఇచ్చి రెండుసార్లు ముఖ్యమంత్రి చేసిన పార్టీ కానివ్వండి లేదా జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఎంపీ పదవి ఇవ్వటమే కాకుండా ఈ నలభై మూడు వేల కోట్ల అక్రమాస్తుల కేసులు ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ ఎవరి హయాంలో దోచుకున్నాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాంలోనే కదా అప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి కదా ముఖ్యమంత్రి తండ్రి అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకునే కదా అడ్డుగోలుగా దోచుకున్నాడు సో అంటే ఆర్థికంగా లాభం పొందింది కూడా అదే కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాంలో సో అలాంటి పార్టీ ఈ నా పా ఈ నిజమైన పార్
తన తండ్రి చనిపోయినప్పుడు సంతకాశి సేకరించడం దగ్గర మొదలుపెట్టి వివేక హత్య కేసు దగ్గర మొదలుపెట్టి ఆస్తుల పంపకం వరకు అనేక వ్యక్తిగత విషయాలకు జగన్మోహన్ రెడ్డి జవాబుదారి కావాల్సి ఉంటుంది నిజంగా ఆ ప్రశ్నలు కన్నా షర్మిల లేవనెత్తితే జగన్మోహన్ రెడ్డికి రాజకీయంగా జరిగే నష్టాన్ని కాసేపు పక్కన పెట్టి వ్యక్తిగతంగా డ్యామేజ్ జరుగుతుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రజల్లో తలెత్తుకుని తిరిగే పరిస్థితి ఉండదు ఒక ఆడపిల్లను బయటికి తరిమేశాడనే వార్త కన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కన వ్యాపిస్తే ఎందుకంటే షర్మిలకి జరిగింది అదే కదా రేపు అదే చెప్పుద్ది నన్ను మా అన్న ఆంధ్ర నుంచి తరిమేశాడని చెప్పుద్ది ఖచ్చితంగా షర్మిల అప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి దానికి సమాధానం చెప్పుకోవాలి ఒకప్పుడు భుజాల మీద వేసుకుని మోసింది పార్టీని పాదయాత్ర చేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి జైల్లో ఉన్న సమయంలో అప్పుడు ఏ భారతీయ రెడ్డి బయటికి రాలా పార్టీని కాపాడటానికి షర్మిల తల్లి విజయమ్మ వీరిద్దరే భుజాల మీద వేసుకుని జగన్మోహన్ రెడ్డి వచ్చే వరకు కూడా మోశారు సో అలాంటి వ్యక్తికి ఈరోజు తన్ని తరిమే వాస్తవానికి వైసీపీ నేతల్లో కూడా కొంత అసంతృప్తుంది చెల్లెల్ని ఎందుకు ఈ విధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి చేస్తున్నాడు ఏం లేదు ఎంతమందికి పదవులు ఇచ్చాడు తన చెల్లెని దగ్గర పెట్టుకుని ఒక పదవి ఇవ్వలేడా ఒక ఎంపీ పదవి ఇవ్వలేడా అని చెప్పి అనేక మంది గతంలోనే ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు సో అదంతా కూడా రేపటి రోజున కాంగ్రెస్ పార్టీకి సానుభూతిగా కూడా మారవచ్చు ఖచ్చితంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఓటు బ్యాంకు మొత్తం కూడా కాంగ్రెస్ ఓటు బ్యాంకే అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు రాజశేఖర రెడ్డి అభిమానులు కానివ్వండి లేదా కాంగ్రెస్ పార్టీ అభిమానులు కానివ్వండి వాళ్ళంతా తిరిగి రాజశేఖర రెడ్డి అభిమానులు అభిమానైనా షర్మిల దగ్గరికి వెళ్ళాలా కాంగ్రెస్ పార్టీ అభిమానైనా షర్మిల దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఎందుకంటే షర్మిల వచ్చే పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ తన తండ్రి ఉన్న పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ సో కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా షర్మిలకు కలిసి వస్తాయనే ఒక అంచనాతోనే రాహుల్ గాంధీ కానివ్వండి సోనియా గాంధీ కానివ్వండి షర్మిలను అయితే ఏపీకి పంపుతున్నారు పూర్తి హామీ తీసుకున్న తర్వాతే షర్మిల ఏపీలో అడుగు పెడుతుంది ఎందుకంటే తన అన్నకు ఎదురెళ్తే రాజకీయంగా ఎదురెళ్తే ఏం జరుగుతుందో షర్మిలకు బాగా తెలుసు ఎందుకంటే వివేక హత్య కేసును చూసింది కదా అయినప్పటికీ కూడా ధైర్యంగా ఎందుకు వెళ్తుంది అంటే వెనకమాల నీకేం భయం లేదు మేము ఉన్నామనే భరోసా అటు క్యా పైనుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధిష్టానం నుంచి వచ్చింది కాబట్టి ఈరోజు పగ్గాలు చేపడుతుంది ఏది ఏమైనప్పటికీ వైవి సుబ్బారెడ్డి ద్వారా పంపిన రాయభారాన్ని షర్మిల చీ కొట్టడంతో పాటు కింద నుంచి పైకి మొత్తానికి జగన్మోహన్ రెడ్డిని వైవి సుబ్బారెడ్డిని ఇద్దరిని కడిగి పడేసింది నేను రావటం ఆగదు నేను ఖచ్చితంగా ఏపీలో అడుగు పెడతానని కొండ బద్దలు కొట్టింది ఇవే మాటలు ఇప్పుడు తాడేపల్లిలో పెను ప్రకంపన సృష్టిస్తున్నాయి పైగా ఎన్నికలు ఇంకా మూడు నెలలు కూడా లేని సమయంలో తన చెల్లి ఆంధ్రాకు వచ్చి కాంగ్రెస్ పార్టీ పగ్గాలు చేపట్టడం అనేది జగన్మోహన్ రెడ్డికి మింగుడి పడని అంశంగా మారింది మరి ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి షర్మిలను రాకుండా అడ్డుకునే ప్రయత్నం మరొకసారి చేస్తాడా అవసరమైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి తన భార్య రాయభారానికి పంపుతాడు లేక తప్పన పరిస్థితి వచ్చి జగన్మోహన్ రెడ్డి రాయభారానికి వెళ్తాడు అందులో డౌట్ లేదు తన రాజకీయంగా ఇబ్బంది ఎదురైతే ఎంతకైనా దగ్గర చేస్తాడు నేను ఎందుకు చెప్పా కదా కాళ్ళు పట్టుకుంటాడు అని సో ఖచ్చితంగా వెళ్ళే అవకాశం కూడా ఉందని చెప్పి చాలామంది చెప్తున్నారు సరే జరుగుద్దా లేదనేది ఎదురు చూడాలనుకోండి ఏది ఏమైనా ఇప్పుడు షర్మిల ఏపీలో అడుగు పెట్టడం అనేది వైసీపీలోనే కాదు తాడేపల్లిలో పెళ్లి ప్రకంపనలు సృష్టిస్తుంది మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి చెల్లిని ఏ విధంగా అడ్డుకుంటాడు ఏ విధంగా ఫేస్ చేస్తాడనేది ఎదురు చూడాలి